Wale mnaniangalia tunasema tunamshukuru Mungu. Tunamshukuru Mungu pia lanzi wenyewe ile ambayo tulikuwa tunasema kufanya kila uwe ndio anite kialungo au tengeza kupitikwa wale ambao tulikuwa tunasema mambo ya mbao sajui ama kialanjo hii imeshonwa inaanza kunuliwa kesho na tunamshukuru maana tunasema umbali huu ni Mungu ametupeleka tunasema Mungu wetu ni mbenesa kuna baadhi ya watu unakuta naona mnashangaa wakati nasema Mungu amesema ni wakati wa kujenga taifa letu Mungu ameahidi kutujenga sisi wenyewe Mm, kuche, anmini, kujenga kila mwana Kenya. Anzia kutusamee, atujenge, atuponye vidonda vyetu na manjela yetu alafu kutoka pale. Kuna wale watu ambao najua hii njambo kuhusu revival imetatanisha watu wengi sana. Kuna watu ambao wanaona kama revival. Wanaona kama revival ni ni wakati mtu anapiga picha anakaa hivi na basi uti nzuri kwa kinyaupe maaposo wakati umefika tuondoke kwa yani imekuwa ni kama wito ni mabasi yale umevaa ile kodi yake inakaa namna gani hmm. maana kuna ule utakatifu wa ndani ndio utaamua revival itakuwa namna gani the bottom of revival kwa hivyo kialandi hizi tumetengeneza sote ama ile paya nyumba itawekwa kesho ili mabati yanze kuja sasa hapa nataka mwangalie kasi nzuri ambayo tunamshukuru Mungu naona hapa kuna ile hii ni koroga si inaitwa koroga ama ni koloka ama ni nini sasa hii ni inawekwa pale kwa maofisi ya kwanza yale maofisi ni 20 by 17 na tunashukuru Mungu tunashukuru Mungu na tuko mwangalie Nizidi muone vile mtabiki wa hii nyumba huko. Nataka uangalie huyu. Huyu ni fundi wa ne plumbing. Ni plumber. Eh? Yes. Huyu ni huyu ni plumber. Ah, uh, ndiye anaangalia maana niliwaambia tutaki kufanya shortcut. Anilisema wakati nataka kufanya kitu, hata kama ni kidogo namna gani, kifanye vizuri. Nataka muangalie ile nyumba ya yule kijana yetu tafungua Jumapili. Ni kweli sio kazi ya pesa nyingi sana, ni ya shilingi kama laki moja na thamanini. Lakini ukiangalia hiyo kazi imefanywa kwa ile stadi una unahitajika. Kwa hivyo ni vizuri tu na the spirit of excellence. Kwa ile kitu tunafanya hasa kwa mambo ya Mungu. Maana plumber ndio huyu ame tumejaribu kumwambia tuaje tuingize tupai boka anakataa anasema hapana lazima hii kitu ende professionally na unakuta ndio sasa anaitengenezea ndio aanze kukorogewa chuma zetu ambazo tumetumia ni D16 na zimefunga vizuri sana so naye kufunga moto naye kufunga moto ndio huyu kwa stima ameweka stima vizuri kila kitu ale chimia ndio yule na hii chuma unaniambia hii inaitwa namna gani hii ni vibrator watch and waonyeshe utasikia sauti sasa hii mtaona mtaona hii inaitwa vibrator ndio ile ambayo itaanza kutumika maana hapa hakuna shortcut eh mnaona chimia mwenyewe ndio huyo unaona amevaa ile ile anavaliwa na wachaina <laughs> tunamuita lion Aya mwenyewe naye ndio huyo ndiye anaweka kabili mpaka ya macho. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu. Nataka muone vile kazi inafanya. Wakati unafanya Mungu kazi, unafanya kazi kwa kuta unahitajika. Usifanye mambo ya shortcut kwa kazi ya Mungu. Na tunamshukuru Mungu. Unaona kila kitu imefanywa namna gani? Kwa ule ustadi unayohitajika. Nataka uangalie hiyo chuma vizuri. Nataka muangalie hiyo chuma vizuri. Nimesema ni 16. Ai mete nimeweka vizuri sana. Kila mtu ako chonjo ako kwa kasi yake. And we are so grateful. This is the mountain of the law from Zion. Emmanuel prayer center the first chapel. Ya kuinuka ambaye ni Rehobo chapel. Ndio hiyo. Na pia pia ndio hiyo pale inaendelea. Um, 
sehemu ya maombi itakuwa ni hii tunamlika hapa Mungu ametusaidia by now hapo mnaona tuko na eka moja ambayo inaenda hivyo ile hii service imetupa kupanuka imetupa eka moja na tunashukuru Mungu nimesema ibada ya hii tulipoifanya siwezi kueleza aje lakini Mungu amefungua mlango ambao umetupa eka moja. Na hiyo eka moja najua itatengenezwa garden nzuri. Unaweka zingine za huko. Maana huu wote kulingana na kile Mungu amenena nami. Huko kote mnaona huko. Naamini kama bwake damu iliamisha watu. Mungu kwa roho nzuri na kwa makusudi mema huko namlika kote. Watu watakuja kuamba siku moja. Na wata ama sababu wanafukuzwa ama wanafunjwa nyumba zao watalipwa pesa zao zote na waachilie hii nafasi zote na waame sababu ya kazi ya Mungu. Huu mlima utatoa watu mbali sana kulingana na vile Mungu aliniongelea. Maana Mungu aliniambia Isaia 6:3, I mean Isaia chapter 2. Ukisoma from verse 1 unakuta Biblia inasema the river of humanity will flow to this place. Wale watu mnataka kuja maombi ya kufunga na kuomba ile kitu tunafanya saini kukimbi sana kabisa ili huu mjengo wa kwanza uishe ndio tuanzane na kila kitu naona kila mtu hapa hapa kila mtu anaendelea na, na kazi ile yake kwa hivyo tunamshukuru Mungu we are so grateful to God our partners God bless you we are doing everything to perfection tunafanya kila kitu ili uwe hata wakati mnakuja ku relax kuna kitu ya kufurahia food and stima ndio huyu Naona amefanya nini mambo ya nini wayari ni vizuri ile pipe ni taenda ni tengeneza mzuri kwa hiyo eh na koroga ndio hiyo inaendelea kila mtu akapa hapa kwa kwa kazi yake na tunashukuru Mungu so God bless you mama kwa hivyo tunashukuru Mungu sana kiala ndio ile vile tu nimesema tena mambo ya kiala kwa hivyo mambo ya kiala ndio hiyo mambo ya kiala ndio hiyo koroka ndio hiyo inaendelea yale mafunzo ya number beginning is just a number beginning but as you only believe the word of god sakaraya voted who was the first days of small beginning tulikuja kwa karibu nini tuliamkana mkanga mapema na kuja huko wangu ndiye anachukua bado kama sister camera yetu ndio hii we are so pale tumesitoa kule wote kuja hapa imeangalia mkono wa bwana pekee nilisema sikutua hii kutafuka namna gani hii pale lakini Mungu atumetusaidia Mungu anatuwezesha bao sile tujine za huko huko kwa ukuta hivi huko juu ni hizi so six by two bao nzuri sana Cyprus na kuna hizi Raptors tunasita ngonzo ndio hizi na sinatosha tutakuongelea huko juu kia la itakuwa juu kwa hivyo kila mtu kama vile ninasema ni kwamba saa hii ni mabati tunataka na tunaitaka kwa dhurura sana kwa hivyo wale ambao wa partners wa followers wa viewers na washirika wangu wa shirika wangu wote hata katika churches without walls ambao mnanisikia haya ni maono yanayoenda mbali haya ni maono ya ukweli haya ni maono yamedhibitika. Haya ni maono ambayo hakuna mambo ya siasa. Kuna watu kidogo wanasikia mko na siasa kidogo. Wakati huyu madam anaitwa Damari Simumbi na kama yeye ame, imekuwa amekuwa impersonated ni mtu mwingine ameweka hiyo 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 picha yake pale na sio yeye. Mumwambie rekebisha. Lakini kama ni yeye nasema asi wakati wa mapinduzi katika taifa la Kenya. Whoever tries to nisikie hata wengine wasiposikia nisikie hivi nitakubadilisha nitakupindua nitakupindua uwe kitu kingine tofauti sana because God told me kwamba ni wakati aliamua kusamehe wana Kenya hawaregeshe vile mtu oregesha mtoto wake nyumbani 
ambaye huyu mtoto alikuwa wakati mmoja amemwasi lakini baba anafika mahali anasema a a twezi kama bila bila kumtoto wangu kuwa karibu kwa hivyo anaamua kwamba atarekesha mtoto wake nyumbani hivyo ndio Mungu ameamua kwa taifa la Kenya kuna wale watu mmeanza prophecy za vitisho mnajaribu kutishia kutishia kila mtu anajua nimeona Kenya ikisingi Kenya ikizama nimeona mnasema tusifurahie amani why tusifurahie amani kwa nini God himself said the enemy the outcome of the election belongs to him Alifanya yes alifanya alitimiza Mungu akasema tena utakuwa chaguzi wa amani kwani wewe huo unambii wako unatoa pande gani na wale wanakuunga mkono na, na niliwaambia mwende pole pole eh? wengine ni hata mjui kile mna comment so ninasema namna gani i'm not another apostle i'm not another, another preacher i'm a man sent to this generation i have a message for this generation i have a content na wale ambao wataenda kuelewa kile tuna nini kukubali kile mtu Mungu anasema wataenda kusafika So tunamtukuru Mungu kabisa. God bless you. Kila mtu ana kazi yake. Nilisema kama vile nilisema hizi sitapigiliwa sitaanza kupigiliwa kesho. Kwa hivyo tunataka mabati haraka wakati zimemalizika na haya mabati wewe at least ichape nikishe ili tufungue milango watu waanze kuja kuomba. Asandeni sana. Mount Zion inatoka katika Isaya chapter 2 kutoka mstari tu wa kwanza mstari kile kivas ni mstari wa pili wa tatu kwamba mli itakuwa siku hiyo mlima wa Bwana utainuliwa na ndio nasema tangu mwezi wa ine pale wengine wenu tumeanza tume kujuana my followers churches without walls watu wa um, youtube watu wa nini watu wa facebook na wale wengine mitandao lingine ya kijamii na tamaruninga na nini na pia ninaomba msamaha njana si kuweza kuenda katika ile show ilikuwa kamba nini kamba tv mutie live siku kufanikiwa kwa sababu gani siku kufanikiwa sababu gani maana kwa sababu ninda ukaima sana alafu kusana watu wengi walikuwa wamekuja ikawa siwezi kuongea so ni mbeni neema na mimi naendelea kuongea wale ambao tunaomba pamoja wale ambao tunaendelea kuomba pamoja najua Mungu atawatendea kazi ya imani ni kuamini kwamba Mungu yuko na Mungu anatenda. Nataka mpia mpaka Bible yetu imewaachisha. Nataka mpia. Eh unasikia vile Bible yetu inalia ndio hiyo inalia inachimbilia kila kitu. Ah kwa sababu tunamshukuru Mungu maana kila kitu inakwenda sambamba na vile vile tulivyoikana yeye. God bless you. Mungu awabariki. Kuja tumeona.